中最懂事的。哼，父亲偏心，我跟大哥做了那么多的事儿，都不如如意这一碗汤。当然，那是当然了。都说女儿是爹爹的掌上明珠嘛。哎，那好喝，嗯，好喝。哎，如意啊，就只有父亲的，没二哥的。如意当然背了二哥的份，一会儿就叫人送到二哥房间去。父亲，您瞧瞧，七巧玲珑，可人得很呐、啊。<笑>二哥，你也真是的，都这么晚了，也不让爹爹早些休息。爹爹虽然体健，但毕竟不似壮年，身子啊，一点也马虎不得。是，是。还有二哥也要注意，你平日朝务繁忙，长期忙碌，再不注意休息，那身子怎么受得了啊？是，妹妹教训的极是。父亲，二哥，你们早些休息，如意先告退了。好的。哎呀，真好啊，父亲，您说。以妹妹的这等姿色，将来找个什么人家才能配得上她呀？除了君临天下之人，没人能配得上我们家如意。奇怪，怎么他们今天一见我就躲？太子妃，永娘，太子妃，永宁公主和洛西公主来看你了，现在正在殿内候着呢。哦，我知道了。哎，永娘，你知道为什么今日这东宫里的人都在刻意回避我啊？太子妃可知，太子殿下下令，东宫中人不能同太子妃说话。啊？原来是这样，太子妃，你以后可别再一时赌气跟殿下争执了。不同我说话，我就不说话，我还怕了他不成？姑娘，帮我把这花好好的插起来。永宁、洛西，我可好久没看见你们了。嗯，小风，我听闻太子哥哥下令，不允许东宫里的人和你说话。我怕你闷，所以啊，今天特意拉着洛西来陪你说说话。你可不知道，最近发生太多事了。那个赵瑟瑟，一看就是心机颇深，太子哥哥也太没有眼光。就你多嘴。哎，小凤，今天是洛西的生辰。是吗？嗯，那我们可得好好庆祝庆祝啊！不用了，太奶奶本来想给我办生辰宴的，可是我不喜欢热闹。再说了，这生辰一年一过，也确实没有什么可庆祝的。宫里宴会的规矩多，自然无趣了。哎，哎，你们想不想出宫去？出，想啊。我有个朋友在东市开了间酒肆，晚上我们去那里庆祝，怎么样？好啊，我们去。老谢，去，我我也想出宫看看，太好了。嘘今天晚上还是一个皇宫东门侍卫换班的时候，我们在那里见。好。啊，对了，明日是瑟瑟的生辰，记得小的时候他来宫里玩。母妃还赏过他礼物呢，你记着他的生辰干什么呀？他和我的生辰挨着吗？果真如此。奴婢还听说太子殿下跑到太子妃的承恩殿里闹了一场，太子妃与太子殿下争执，太子殿下一怒之下下令东宫一众人等不得与太子妃说话，违令者要拔舌留配。为了个女人，真是越来越没规矩了
。平日里是怎么教你们的？怎么敢在皇后娘娘面前如此失仪？皇后娘娘恕罪，奴婢也不知是怎么了，闻到这汤汁的味道就发威。大胆！皇后娘娘喝的汤药，你居然敢说反胃！我看你是皮紧了。皇后娘娘恕罪！皇后娘娘恕罪！住手！让他们都下去吧。是。都下去吧，下去。带他去后殿验一验，看他是否还是处子之身。是，还不快走！娘娘，这贱婢居然有了身孕，好大的胆子！居然敢勾引圣上！皇后娘娘，奴婢没有勾引圣上，奴婢没有。不是圣上，说，你到底是与何人私会？不说是吗？本宫向来至恭严谨，竟然在本宫里出了这等丑事。魏琛，在。把他拉出去，杖毙！是，皇后娘娘，不要！皇后娘娘，不要！皇后娘娘，不要饶命！皇后娘娘，皇后娘娘息怒！奴婢说，我说，这孩子，这孩子是与林微臻、张参的。什么？张参？皇后娘娘饶命！皇后娘娘饶命！你们又同我说什么呀？我问话你们都不回，小心我禀了皇后娘娘治你们的罪啊！殿下，末将不明白，您为何不让东宫的人和九公主讲话？皇后盯着他，摆明了就是想用他打压瑟瑟。他少说话，就能少惹祸上身。你让你手底下的人跟着他，好好保护太子妃，别让他发现。是。裴将军，裴将军。我们回去不好交代。顾
见。小峰在哪里？他在前面的医馆等我。医馆。你先去找他，我还有点事要做。回头你们到米罗酒肆等我。嗯。大夫，前段时间我头部受了重创。失去了一些记忆，您能不能帮我看看？嗯。怎么样？你头上没有伤疤，头部也没有受过任何撞击。可是奇怪的是，你的体内寒气很重啊！您确定？我头部没受过伤。嗯。体内寒气。阿杜，那两个人没再跟着吧？啊，我没事。你说顾剑打晕了那两个人？让我们去米罗酒肆找他。走。大夫，刚才那个病人来你这儿。看的是什么病？来来来，哟，这是怎么啦？好几天没来，怎么变成一个小闷葫芦了？快来尝尝你的羊肉。哎，这是怎么啦？我总觉得自己心里有什么事，嗯，但是放不下，又想不起来。还是你好，心里什么事都没有，无牵无挂的。傻丫头，活在这人世间呐，有谁能够真正做到无牵无挂呢？只不过是各自用不同的心劲儿活着自己的人生罢了。小凤，放不下的事情，就让它随风而散吧。想不起来的记忆呢，那就不想了。很多事情在冥冥之中自有安排，一切。随缘就好。你这么调戏本公子，不怕以后嫁不出去啊？爷，要不把我收了吧？<笑>哦，对了，差点忘了说正事。我今天呢、嗯、有一个朋友过生辰，所以晚上我想把你这里包下来，给他好好庆祝一下。啊？定金我都带了。哎呀，啊、爷出手就是阔绰呀。<笑>好的，好的。既然你都开口了，我晚上清场，好好的招待你那些朋友们。行，那你们先吃着啊。好。哎，快点，快点，赶快走。哎呀，进来，快点，快走。哎，这几位爷，这，你们这是要干什么呀？是林军。哎，别走。废话
把这桌子收拾收拾。好嘞，好嘞，我这就收。小二，干什么呢？快把这端了。啊，稍等啊，各位爷。唱。这唱的什么呀？换一首，换一首，换一首曲子，换曲子。赶紧换。这位郎君，刚才那位公子已经点完曲了，等唱完这首，我再给您唱。废什么话？让你换你就换。快点换，快点换，换！哎呀呀呀，这几位官爷息怒息怒，您看这样行不行？这小曲啊，马上就唱完了。要是您愿意听别的，等他唱完了，想听什么，让他给咱唱，行不？老子现在就让他换。您这不是，这好好的一家店，怎么来了一群不要脸的癞蛤蟆呀？嗯，说谁来？说谁来？你这不是明知故问吗？哎，你哎。你看这俩，有好戏看来。我看你小子，倒比那唱曲的娘子还要自然。嗯，也喝一盅。我这人呢，最讨厌两种，一种就是欺凌弱小。一种就是自不量力的，结果你偏偏这俩都占了。<笑>这杯酒呢，我是能陪你喝，就是怕你无福消受、啊。哎呀，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，赶紧走，赶紧滚呐、啊！滚、啊，滚！哎呀，也请息怒，我这就给您叫郎中，这就给您叫郎中啊！赶紧给我追！快追！关爷，关爷！情况有多乱，我都不知道该怎么办。小峰他们刚才得罪了一票官爷，现在已经追着往东市跑了，估计我也找不着你，你赶紧去。追呀！看来这个家是非打不可了。住！住！裴将军。处的，裴将军，属下张参，乃左羽林卫。闹事喧嚣，还有没有军法？哦，属属下知罪，属下知罪。既然知罪，快回去领罪。是，属下遵命。哼、嗯，走。是。小峰，顾剑，刚才听米罗说。你得罪了一帮官人，没事吧？我没事，你不知道，刚才那些人见了裴将军，屁滚尿流就吓跑了。哎，我给你介绍一下，这位是东宫羽林军统领裴将军裴照。哦。太子妃啊，时间不早了，您该回宫了。宫是一定要回的，不过今天晚上你恐怕不止送我一个人回宫。此话何意？来。太子妃，这走。哎，太子妃，你带这么多人，生怕别人不知道太子妃偷偷溜出宫来。要不是你把我的人打晕了，太子妃能遇到危险。他们乔装的这么好，我哪知道是你的人？失误。行了，你先走吧，我跟着他，肯定把他送回宫去。
既然给洛西公主挑礼物，为何不选贵一点的？你懂什么？多贵的东西宫里没有，我要送当然要送宫里找不到的。公子来我们唯品阁呀，天南地北，什么稀奇好物件都能找得到，讨巧又好玩，送礼是再合适不过的了。你们这里好东西真挺多的，哎，我家是在西周，有什么西周特色的礼物啊？您可算来对地方了。既然您是从西周来的，对这种孔雀石，哎哎、应该不会陌生吧？哎，对对对，我家好多这种孔雀石，蓝绿相间，色泽明亮，呈天然丝绢质地，即便是在西周，那也是极其少见的上品。好漂亮啊！你看。孔雀石寓意平安富贵，这个送给洛西再合适不过了。老板，就他了，麻烦帮我包起来吧。好，然后呢，帮我再写上两个名字，一块写上洛西，另一块帮我写上赵瑟瑟。好的，公子。为何还送给赵瑟瑟呢？啊，明天是他生辰。真大方。哎呀，赵姑娘人挺好的。阿杜，付钱吧。哟，你家怎么还有琉璃珠啊？哎，掌柜的，你快帮我包一些。好，啊，公子。你买这些做什么？用琉璃珠做成腕带，这是我拿手绝活。是吗？我不信。若你做一串给我，我就信。你当我三岁小孩儿，我才不上你当呢！激将法对我没用，我是要拿这个送给我一个朋友，感谢他对我之前多次的救命之恩。我救了你这么多回，你也不感谢感谢我？你是我师父，救我应该的。来，老板，哎，永宁，你慢点。哎呀。快点，慢点，哎，要小心，快点，快点，看，小峰马车，小峰，小峰，小峰，小峰，小峰，嗯，二位公子，陪赵将军，怎么是你啊？小峰呢？太子妃让我来接二位公主。走啊。哎，二位公主且慢。太子妃生性活泼，不受约束。但是二位公主从小在这宫中长大，深知这宫中的规矩。我奉劝二位公主，还是不要出去吧。你是来接我们的，还是来拦我们的呀？我是答应太子妃来接二位公主，但是你知道来接我们的就好。本公主的脾气你是了解的，只要我想出去，无论你怎么拦，我都有办法出去的。永宁，别这么说，裴将军也是职责所在嘛。裴将军，今日是我的生辰，平日里我除了和母妃出宫去寺庙斋戒省亲之外，就再也没有出过皇宫。这么多年，我一直都想过一个属于自己真正的生辰，你就当成全我好吗？你如果不放心，你可以跟着我们，我们答应你，子时之前一定跟你回宫。嗯，如果一旦被怪罪下来的话，那就……哎，你不用说了，我一律承担。再说了，还有五哥呢。走，哦，放心吧。来，好酒。忙，客人还没到，你怎么可以先吃啊？快去，给我去厨房端菜去。哎，对对对对对
小风，小风，小风，小风，你可来啦！罗西，生日快乐！喜欢吗？哇，好漂亮！这是我们西周特有的孔雀石。你怎么就没有给我准备礼物啊？有，怎么能少得了你的？哇，我不知道你喜欢什么。等你过生辰的时候，我再好好给你挑选一个。只要是你送的，我都喜欢。<笑>呀，小凤的朋友们来了呀！快给我介绍介绍，是什么样的朋友需要裴将军亲自护送啊？<笑>这就是我的好朋友米罗，这个呢是我两个在宫里的好姐妹，洛西和永宁。你们好，洛西，你看，小凤的朋友怎么都那么美啊？<笑>米罗姑娘，早就听小凤提起过你，说你是她最好的朋友，今日一见。果然大方爽朗，招人喜欢呢。还是头一回听女子这么夸我呢。来来来，我给你们介绍介绍我这儿的酒吧。好，走。来，你们看，这些都是我的私藏。男人喝酒啊，喜欢选烈酒；那女子喝酒的话，就应该选一些果味重一点的，更易入口一些。你看，我这儿有屠苏酒、秋露白、飘老酒。富水春、荷花蕊、寒檀香、千里酒、杏仁酒、金沙，还有河东酒、香桂酒、珍珠泉、梨花春、若夏春。哇，这些酒的名字可真好听，我从来都没听过呢。那你平时喜欢喝哪些酒？我没喝过酒。不会吧，你没有喝过酒？那那今日你生辰。我们一定要好好喝个痛快，走。嘿，米罗，不可。他生辰，我免费请他喝酒，有何不可？他跟你不一样。哪里不一样？他没喝过酒。正是因为没喝过酒才要喝呀。女人没有喝醉过，就不会清醒的活着。没关系，我可以喝。好。好喝、啊！哎呀，永宁，这酒很烈的，你别别别别喝了！你别别喝了！干杯！干什么杯呀、啊？阿杜，干杯！干杯！永宁，嘘，我是一只小兔子，小兔子，我要把自己给关起来。哎呦，小兔子，你这是干什么呀？咱们回宫了，回宫了。哎呦，永宁，哎呦，回去了，好不好？好，起来，起来，我们回宫了，快来。嘘，我不是小兔子，我是一只鸟。啊，一只鸟？哎，你要干嘛呀？哎，是鸟。永宁，哎，要干嘛呀？永宁。将军，我我念诗给你听啊。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物
最相思。<笑>我我再给你念诗听啊。海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，今夕起相思。小芳、啊，我跟你说，这是我喝酒最开心的一次。啊、好，开心开心开心，小心。千万不要告诉我，慢点慢点慢点慢点，不能告诉我，我不告诉我，不能告诉我，不能告诉我。好吧。哎，这马的头上我长了一朵花，长了花，花。这喝醉酒太可怕了！漂亮的花。太子妃，你总算回来了，请太子妃赐婢子死罪。哎呀，我这不是回来了吗？你快起来吧。太子妃。明日是赵良帝生辰，你千万别忘了准备个礼物送过去。我已经给他准备了，你明天记得叫我。太子妃，你等一下，快给太子妃梳洗。是。哎呦，啊。太子妃，太子妃，吩咐御膳房去做碗长寿面，一会儿就给赵良帝送过去。就说是太子妃特意让御膳房做的。是。是良帝，太子妃也太不把您当回事了。您这生辰一年就过一次，他一碗长寿面就给您打发了。我看呀，他八成就是嫉妒您，嫉妒太子殿下独宠您一人，端着他太子妃的架子奚落您。要不这面您还是别吃了，我这就给您倒了去。不，既然是太子妃赏的，我一定要吃。而且还要好好的吃。干什么？找什么呢？我找你藏的东西。什么东西、啊？哎，哎，给我！这什么东西？用你管！给我！肯定就是你害人的东西吧？这是我过两天要给别人做护身手串用的，过两天就要给人家了。少一颗，我唯你是我。还坐得住啊！我为什么坐不住啊？赵良帝吃了你让人送过去的寿面，现在上吐下泻，这事你怎么解释？我什么时候找人给他送过面呀、啊？敢做不敢认是吧？我没做过，为什么要认啊？我们西周女子向来行得坦荡，哎，倒是你啊，不去问清楚事实，不去安慰你的赵良帝，跑我这里来不分青红皂白的兴师问罪，你这脑子也配当太子啊？你现在敢这么跟我说话吗？是不是我废了你啊？太子殿下，太子殿下恕罪，这不关太子妃的事
，是那碗长寿面是婢子前人送去的啊。但婢子真的没有在里面做什么手脚，婢子就是想，今日是赵良帝生辰，太子妃若不赏赐点什么，似乎似乎有点。但但太子妃高卧未醒，婢子就擅自做主，命人送了碗长寿面去。但我没有想到赵良帝吃了会上吐下泻。婢子绝对不会伤害赵良帝。哼，这事儿我会好好查清楚。都怪婢子擅自做主，请太子妃赐婢子死罪。既然我们没做手脚，他拉肚子就不关我们的事。永娘，别老什么死罪活罪的。快起来吧，跪这么半天，我看着都累。太子妃，那个字是忌讳，不能提的。